Hi, hi everyone. Uh, first of all, thank you so much for coming. And hello, on the teaser, hello on the. And the day that I am coming, and Vishwak Sen, so I think now the third movie, and any songs hit out, then this movie like that songs, chala chala born. I am under by Jay Esther. And thank you so much. And okay, okay, Mata, okay, Mata, please, please. Mimali chood down, okay, approval, sir. Me abhimani ka unda down. ఒక గర్వం ఒక గౌరవం నాకు రియల్లీ ఒక థౌజండ్ వాట్స్ పవర్ నాలో పొంగుతున్నట్టు నిజంగా చెప్తున్నాను జై బాలయ జై బాలయ థ్యాంక్ యూ విశ్వకన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా లైఫ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఇది నట సినిమాతో ఒక సామాన్యుడు ఉండటం అనేది గ్రేట్ గ్రేట్ మూమెంట్ సార్ గ్రేట్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది ట్రైలర్ ఎలా ఉంది ఐఎమ్ షూర్ ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కాబోతుంది ఇంకొక మాట మొన్నే బాలయ్య బాబు గారు ఊర్వశి ఓ రాక్షసి ఓ ప్రీలీజ్ ఇంటికి వచ్చారు బ్లెస్ చేశారు సూపర్ హిట్ ఉప్పర్ హిట్ అయింది ఈ సినిమాకు వచ్చారు ఖచ్చితంగా ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది గాడ్ ఆఫ్ మాసేస్ ఫర్ మాస్కా దాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇది మనం చెప్పేది ఎవరు వినే పరిస్థితి లేరు ఆయన కథ రాశారు నాలుగు మాటలు మాట్లాడినివ్వండి బాలకృష్ణ గారి గురించి ఒక రెండు మొక్కలు చెప్తాను ప్లీజ్ సార్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సార్ ఒక్క మాట నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నాలుగు సినిమాలు చేశాను సార్ ఇంకో ఒక రెండు మాటలు ప్లీజ్ సామదాన భేద దండోపాయాలు అన్ని బాగా అందరూ సార్ నాలుగు సినిమాలు చేశాను సార్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకో నలభై చేయొచ్చు వంద చేయొచ్చు ఎన్నైనా చేయొచ్చు కానీ ఎప్పటికి ఉండవు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నందమూరి తారక రామారావు గారిని చూడలేకపోయిన కోరిక నాకు ఎప్పుడు అది ఉంటుంది సార్ అంటే మీరు మాట్లాడినా పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు మాట్లాడినా ఎక్కడ ఆయన టాపిక్ వచ్చిన అరే ఇలాంటి ఆయన నేను చూడలేకపోయిన ఆయనతో పాటు ఒక రెండు క్షణాలు కడపలేకపోయిన ఫీలింగ్ ఉంది కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూశాను ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశానని అనుకుంటున్నాను సార్ ఇవాళ నుంచి అండ్ అందరి ముందు ఒక మాట కన్ఫ్యూస్ చేయాలి నేను సమర్ సింహారెడ్డి వరకు బాలకృష్ణ గారి సినిమా ఏది థియేటర్లో చూడలేదు ఏదో ఖాళీగొండి ఏం చేయాలో తెలియక వెళ్ళి బాలకృష్ణ గారి సినిమాలో కూర్చున్నా అంతకు ముందు బాలకృష్ణ గారి సినిమా ఏది చూడలా ఆ తర్వాత నుంచి ఈరోజు వరకు ఆయన సినిమా చూడకుండా ఏది ఉండలేదు అంటే ఇవాళ మొన్న కేజీఎఫ్లు ఎలివేషన్లు ఇవన్నీ అంటున్నారు ఆ డెమ్మ బాబు ఎలివేషన్ అన్ని సమర్జ మహారెడ్డిలోనే చూసాం మనం సో ఇవాళ మీతో ఈ స్టేజ్లో నుంచి చూడడం చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది సార్ అండ్ విశ్వకన్న ఇది నేను రాసిన సినిమానా అన్నది దాన్ని తీ అంటే విశ్వకల్ నాన్నగారు సినిమా బాగా చేస్తున్నాం బాగా ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే అందరూ ఖర్చు అంటే స్క్రీన్ వెనకాల చాలామంది ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతి రూపాయి పైసా కూడా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేలాగా ప్రొడ్యూస్ చేయటం దాన్ని డైరెక్ట్ చేయటం దాన్ని యాక్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అన్న ఈ సినిమా సక్సెస్ ఇక్కడ సినిమా సక్సెస్ ఎనర్జీ మొత్తం ఇక్కడే ఉంది అండ్ ఇంకా ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడం జస్ట్ లాంఛనమే అనిపిస్తుంది నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు వచ్చి బ్లెస్ చేశారు ఇక ఈ సినిమా సక్సెస్ కూడా అన్స్టాపబుల్ అనే ఫీల్ అవుతున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అందరికీ నమస్కారం నేను జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఒక స్టేజ్ మీద నేను ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ మేడం పురంధేశ్వరి దేశ్ స్టూడెంట్ నేను జమాల్ జిల్లాని ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు నేను కూడా సినిమాలలో వద్దాం అనుకున్నాం అప్పుడు పరిస్థితుల్లో రాలేకపోయాను దాని తర్వాత నేను మలక్పేటలో ఉండేవాడిని దిల్షు నగర్ అక్కడ వదిలేసి పిఆర్పి కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే చేసిన తర్వాత కూడా 
మా బాబు సినిమాలు అంటే అంటే ఇక్కడికి వచ్చాం వచ్చినప్పుడు చాలా భయపడ్డాం ఏంది ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంది ఎవరిని పైకి రానియ్యరు తొక్కేస్తారు అని అనే విధంగా వచ్చాం మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా ప్రొడక్షన్లో వన్ మైక్ వన్ మై క్రియేషన్స్లో ఫస్ట్ సినిమా మేము తీసాము పలక్నామా దాస్ పలక్నామా దాసు అనుకోనంత విధంగా సక్సెస్ఫుల్ కావడం మా బాబుని మాస్కా దాస్ చేయడమే కాకుండా స్టార్డమ్ తీసుకొచ్చింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా మా ప్రొడక్షన్లో రెండో సినిమా చేసినాము దీంట్లో కూడా విశ్వక్సేనే డైరెక్షన్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఈ ఒక్క సినిమాకి నాలుగు సినిమాలు కష్టపడ్డాడు మొత్తం వన్ ఇయర్ నుండి చేస్తున్నాము ఆ కష్టం అంతా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీరు అందరూ సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ జై బాలయ్య ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ దట్ జై బాలయ్య సో నమస్తే అందరికీ నన్ను అన్న రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి అంటారా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ ఎట్లుంది సార్ సైన్ ఇది నా ధమ్కి ఇది పెద్ద తేడా లేదు డైరెక్షన్ డిఫరెన్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలయ్య గారు కాల్ చేయంగానే ఇచ్చేసిర్రు మేము ఇచ్చేసిర్రు మీరు మేము ఇచ్చేసిర్రు ఇప్పుడే ఉండేవా సో కాల్ చేయంగానే హే బ్రో అంటారు నేను 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 తిరిగాను అంత ధైర్యం నాకు ఈ జన్మలు అయితే రాదు ఇంకో రెండు జన్మలు ఎత్తాలి సో ఎత్తంగానే హాయ్ బ్రో ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడున్నావు బ్రో అంటే నేను యూటర్న్ తీసుకుంటున్నా అంటే నేను ఏం బీ మీద ఉన్నా బ్రో లెఫ్ట్లో ఆపకుండా వచ్చాయి అన్నారు అంటే మా కార్లు ఉండే మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షో షో చేయడానికి స్పీకర్లో పెట్టా అంటే వాళ్ళందరూ కొంచెం ఇట్లా షాక్లో ఉన్నారు బ్రో అంటున్నారు పక్కన ఆపుకుంటా కార్ ఎక్కి అంటారు బాలకృష్ణ గారు నన్నుతో మాట్లాడుతుంది అని సో చాలామంది చాలా చాలా రకాలుగా అనుకుంటుంటారు ఈజ్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంత స్వీట్ ఆయన సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్ అండ్ ధమ్కీ విషయానికి వస్తే ఇట్స్ మై సెకండ్ డైరెక్టోరియల్ ఫలక్నామా దాస్ జూషిర్రు అంటే నా దగ్గర రూపాయి రూపాయి జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి మన మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకున్నాయి అవి ఇవి చాలా ఆచి తూచి ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు చేసిన సినిమానే ఫలక్నామా దాస్ ఇప్పుడు సాలిడ్గా ఉన్నాం ఏం మాత్రం వన్ పర్సెంట్ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తీసిన సినిమా అండ్ సంవత్సరం నుండి నేను ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు ఏ సినిమా చేయకుండా ఒకటే సినిమా నమ్మి పడుకొని లేచిన సినిమా ఇది మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో కమ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ నాకు నా ట్రైలర్ ఎక్కువ మాట్లాడాలనుకుంటే అన్నిటికంటే ముందు బాలకృష్ణ వాళ్ళు మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ మీటింగ్లో కలుద్దాం నెక్స్ట్ గెస్ట్ ఎవరో మీరు గెస్ట్ చేయండి జై అరే భాయ్ మొత్తం నువ్వే మాట్లాడేసినావు కానీ నేనేం మాట్లాడు ఏం తమ్మి మాట్లాడినా సార్ టెన్ పర్సెంట్ మాట్లాడినావు నేను అడిగి నేను చెప్పింది హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కాదు దానికి కూడా అవునా నీ సో అవును సార్ మాటలు రావు సార్ ఎందుకు అందరి నమస్కారం సరస్వతి నమస్తవ్యం వరదే కామరూపిణి విచారంభం గరిచాము సిద్ధులు పౌతుమే సదా యా కుందేంతు తుషార ధవళ యా శుభ్ర వస్తాన్ మీద యా వీణ వరదండ పండిత కర యా శ్వేత పద్మాసన యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర పరపృథ్వి దేవే సదా పూజిత సామాం పాతు సరస్వతి భగవంతుని శేష జాడ్యాపాహ ఇది ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మన బ్యానర్ వాన్ మై ప్రొడక్షన్స్ అంటే సరస్వతి దేవి కాబట్టి ముందు ఆవిడ తలుచుకుంటే అన్ని మంచిగా జరుగుతుంది మనకి కాబట్టి ముందు ఆ శోకంతో మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది ఏదన్నా సరే అని పక్కన పెడితే అయిపోయింది ఇక ఆవిడ బాధ్యత ఆవిడ నెరవేర్చినట్టే సినిమా సక్సెస్ అయినట్టే ఎలా ఉంది ట్రైలర్ ధమ్కి నీ ఇంట్లో నా ఇంజిన్ ఎలా ఉంది ధమ్కి 
సరే ముందు వాళ్ళ మన విశ్వక్ష తమ్మి విశ్వక్ష నాన్న మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఎత్తుకోవడమో తమ్కిలాగే తిండు గొంతు తర్వాత మైకిల్ పని చేయమో ఇక నేను మాట్లాడలేమో అనుకున్నా సరే సరే ముందు దమ్మి సా విశ్వసన్కి నా అండ్ ఈ స్టీమ్కి నా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను బాగుంది ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది చాలా కనుల విందులుగా ఉంది అలాగే చాలా అంటే నయ నయనానందంగా అటు మ్యూజిక్ అయితే మీ ప్రసన్న గారు అటు దినేష్ గారు డిఓపి చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎస్ మాస్టర్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పలించాడు ఆయన దాని తర్వాత మన పూర్ణచారి గారు సరస్వతి పుత్రులు భూషలు కావు భూరి మాయాంగత తార హారములు భూషత కేశ పాస మృదు పుష్ప సుగంధ జలాభిషేకములు భూషములు కావు భూషణములు ఇచ్చు వాగ్ భూషణమే సుభూషణము భూషణములన్నీ నశించు అంటే అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని ఆయన సమకూర్చాడు ఆయన చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా నా విషయానికి వస్తే అంటే అక్కడే వినండి ఈయన ఒక డైలాగ్ ఉంది అది చెప్పండి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఏదో కొన్ని కార్లో లేవు అన్ని జాగ్రత్తమ్మా పెట్టుకోండి ఏవో కొన్ని కార్లో లేవు గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై కార్ అంది కదా కొంచెం అవి అని ఒక మాట కూడా వాడినాం దానికి ఈయన్ని నేను ఏమంటానంటే సైలెంట్ ఎఫ్ఎఫ్ అంటాను వర్క్ హాలిక్ మరి వర్క్ హాలిక్ లో అన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు అర్థం కాదు పెద్ద పొరికి పెద్ద పొరికి నాలాగే మరి ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ఎఫ్ ఫన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈయనకి సినిమాలు అంటే పిచ్చి అదొకటి నేను మెచ్చుకోవాలి అది తమ్మిన నేను బాగా నచ్చిన ఇదేంటంటే సినిమాకి సంబంధం లేదు మరి ఈయన ఏదో జాతకం చూసి ఈయన చెప్పారేమో బాగుందయా అయినా ఉంగరాలు ఏమి ఏమి లేవే ఇంకా కొన్ని నేను తీసాలా వేసుకుని ఇంక చాలా ఏమంటారు గురుగారు ఈయన మా అక్కగారి దగ్గర జమాలు చేతి నేర్చుకున్నారు నేను ఒకసారి ఇలాగే ఇంకా ఉండేవి ఉన్నాయి కొన్ని నాకు ఇంట్లో పెట్టి వచ్చా ఆ ఉంగరాలన్నీ వేసుకుని గోవాకి వెళ్ళా నేను ఆవిడ న్యూ ఇయర్కి అప్పుడు అక్కడ అరిగిండ్రు ఏ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంగరాలు ఉన్నాయని అటు ఏ చేయి చూపించినాను రెండు చేతులు చూపిస్తే లెక్క ఎట్టిండ్రు ఇంకెవరికైనా ఎంతకైనా ఎక్కువ ఉన్నాయని అడిగిండ్రు లేవన్నారు నాకు ప్రైస్ వచ్చింది ఏదో ఒక ఫ్రీ ఫ్రీ డెస్టినేషన్ ఒక ఐదు రోజులు ఏదో హోటల్ మూడు రోజులు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు బోర్డింగ్ అండ్ లాజింగ్ అన్నారు మా ఆవిడతో చెప్పిన తీసినా ఉంగరాలు ఎందుకు ఎందుకన్నావు ఇన్ని ఇన్ని ఉంగరాలు ఉండబెట్టాయి కదా నాకు మంచి ఫ్రీ బోటింగ్ లాడ్జింగ్ మరి హ్యాపీకి ఏదైనా డెస్టినేషన్ ఎక్కడికైనా పిక్నిక్ వెళ్ళొచ్చు అది సో అట్లా ఎవరికి ఎట్లా రాసి పెట్టిందో తెలియదు సో అలా ఈయన మరి ఈయన డ్రీమ్ అది నేను చెప్పేది ఫన్ అంటే ఒక ప్యాషన్ సినిమా అంటే పిచ్చి ఉండకూడదు కానీ ప్యాషన్ ఉండాలంటాను చాలామంది సోషల్ మీడియాకి కూడా ట్రోల్ చేశారు పిచ్చికి ప్యాషన్కి తేడా ఏంటో అని ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ప్యాషన్ రెండోది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎన్ని అంటే ఒడిదుడుకుడికి ఎన్నో ఫైనాన్షియల్ ఆర్థికంగా అయితే ఏమి ఎంతో ఆయన మీద ఆయన నమ్మకంతో ఆయన టీం మీద నమ్మకంతో ఎన్నో ఈ ఒడిదుడుకులు అధిరోహించి వాటన్నిటి దాటి వాళ్ళ ఈ సినిమా మన ముందుకు వస్తుందంటే నిజంగా అందరూ మనందరూ కూడా అంటే ఎస్ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక మంచి ఇది ఉంది గుణం ఏంటంటే మంచి సినిమాను ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు అలాగే కొత్తదనాన్ని కూడా ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు అలాగే మరి ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేశాడు ఆయన తమ్మి హిట్ చేసిండు దాని తర్వాత పలక్నమ్మ దాదా అక్కడి నుంచి ఏది దా మాస్క దాదా అయిపోయినా దాని తర్వాత ఏదో అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం దాని తర్వాత మన ఓరిదేవుడ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవాళ ధమ్కి ఈ సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాడు ఆయన సో ఇలా రకరకాల సినిమాలు అంటే డైరెక్షను 
మరి అటు నిర్మాతగా మరి హీరోగా చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న యువత రోల్లో అది చాలా అరుదు కద్దు మరి అటువంటిది అన్నీ తానై మరి తన టీంకి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి అందరు కూడా ఎంతో చూస్తుంటేనే ఎంతో బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది చాలా బాగుంది అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ సినిమాని చూసేప్పుడు నన్ను నేను ఊహించేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇటువంటి చేస్తే మీరు చూడరుగా నేను చేస్తే మేము ఇది ఎక్కడ కూడా వెళ్ళి అన్ని చేయాలి ఉంటుంది మనకేమో తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్తే ఎట్లా పిచ్చెక్ మీరు చూసిరా సార్ అంతే సో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అంటే అరవడమో లేకపోతే నమ్మడమో లేకపోతే ఏడిపించడమో కాదు యాక్టింగ్ ఎందుకు పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు సరే అవన్నీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది అయినా నేను చేశాను ఈ సినిమా అన్న ఒక తృప్తిని మాత్రం కలిగించాం ఆయన తమ్మి సో ఇంకోటి చాలామంది ఇట్లా ముందుకు వస్తున్నారు మంచి మంచి సినిమాలు ఇస్తున్నారు ప్రేక్షకులు అసలు రారు థియేటర్లు రారు అన్న ఒక ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో మంచి సినిమాలు నిజమే మంచి సినిమాలని కానీ ఇప్పుడు చూసాం మనం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది తప్పకుండా మీరు అంతా వస్తారు థియేటర్కి థియేటర్కి ఇదేదో ఇంట్లో కూర్చొని చూసే సినిమా కాదు ఇటువంటి సినిమాలన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఖర్చు కనిపిస్తుంది దాంతోపాటు ప్రతి ఆర్టిస్ట్లో కూడా నటీ నటుల్లో మరి వాళ్ళ హవ భావాలు ముత్యాలు ఏటవాళ్ళుగా దొరికితే ఎంత అందంగా ఉంటాయో మరి దర్శకుడిగా అంత బాగా రా రాణించుకున్నాడు ఆయన నేను ఒకటి సినిమా డైరెక్ట్ చేద్దామని అనుకున్నాను జరగల నా వల్ల కాల అయిపోయింది సినిమా మరతని చాలా అలాగే ఇప్పుడు ఆయన మరి ఇప్పుడు ఇంత ధైర్యంతో ఎంతో ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాని జోలికి వెళ్ళలేదు నేను ఎందుకంటే నాకు టైం లేగా నాకు తట్టక సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని అలా ఉంది ఉంది ఆదిత్య త్రిపుల్ నైన్ మ్యాక్స్ వచ్చే సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంది సో చాలా బాగుంది అద్భుతంగా మా మొత్తం టీంకి నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను పాత్రికేయులకి అందరు కూడా సో ప్రేక్షకులు మీరంతా కూడా ఈ సినిమాని చూసి థియేటర్లకు వచ్చి చూసి ఈ సినిమాని ఆనందించండి అండ్ మొత్తం హోల్ టీంకి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో అలాగే నా తమ్ముడు విశ్వసన్ కూడా నన్ను పిలిపి నన్ను పిలిచినందుకు అతను కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుని ఆశ్వాసం తెలియజేసుకుంటున్నాను మీరు సింహారెడ్డి ఇంకా చాలా టైం ఉంది లేవే అప్పుడే చెప్పేస్తే మా ప్రొడ్యూసర్ మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు వెళ్ళాక వాళ్ళు డబ్బులు వినాలి నేను వినాలి నేను వినాల్సి వస్తుంది ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ సినిమా చూడండి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి ఇలాగే మళ్ళీ సినిమా శత దినోత్సవాన్ని కూడా నేను రావాలని కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళ మొత్త టీం అందరూ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నీ ఇంట్లో నా ఇంజన్ ధమ్కే ధమ్కే జై బాలయ్య సో థ్యాంక్ యూ వాలి బాబు మీరు రావడం ఇవాళ ఎంత ఎంత ఎనర్జీ నిచ్చితులు ధమ్కీ టీం వైపు నుంచి తెలియజేసుకుంటున్నాము మీరంటే ఎంత ఇష్టం చూడండి నేను మ్యాచింగ్ వేసుకొచ్చాను మీకు ఓకే సో సో అదనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము సినిమా పెబ్లో వస్తుంది దాస్కా దమ్కి వెయిట్ చేయండి దానికోసం అండ్ మరిన్ని ఫంక్షన్స్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనము అండ్ థ్యాంక్ యూ బాలే బాబు గారి ఫ్యాన్స్ కి అండ్ విశ్వక్సేన్ గారి ఫ్యాన్స్ కి అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ టీమ్ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్